നീ ടെർമിനേറ്റർ മൂവി കണ്ടിട്ടില്ലേ ടെർമിനേറ്ററിന്റെ ഫേസ്റ്റ് മൂവി വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് അപ്പൊ ഈ നയ ടെർമിനേറ്ററിന്റെ സ്റ്റോറി നിനക്കറിയില്ല റോബോട്ട്സ് മനുഷ്യ റോബോട്ട്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മനുഷ്യന്മാരെ കോങ്കർ ചെയ്യാണ് അവരെ ഇല്ലാതാക്കാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതാണ് സ്റ്റോറി അപ്പൊ ഈ ടെർമിനേറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഇറങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് അതില് ഈ ടെർമിനേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻസിനെ കോങ്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റോബോട്ട്സും വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങ് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏ അതിനൊന്നും നമുക്ക് കേപ്പബിൾ അല്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി കേപ്പബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് നോട്ട് യെറ്റ് നോട്ട് ഇൻ അനദർ അനദർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഏതറിയോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ അതായത് ടെർമിനേറ്റർ ടൈമിലെ ഈ വർഷമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റോബോട്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന വർഷം Hey guys, welcome to the best comedy podcast in India, After Hours Malayalis. We are the best friends of the two best friends in the podcast. We are the best friends of the podcast. We are the best friends of the podcast. Kim Jong-un, North Korea dictator. ഡിക്റ്റേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിലെ ഇക്കി കൈ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പെർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനേറ്റർ മൂവിയിലെ പ്രഡിക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്ല റോബോട്ടിന്റെ വന്ന അപ്ഡേറ്റ് എ ഐ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലോകം നേരിടുന്ന പോപ്പുലേഷൻ കൊളാപ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക പിന്നെ ആരാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ പല ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സൗദേ റോൾ ദ ഇൻട്രോ മ്യൂസിക് ചോദ്യല്ല കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ പകർന്നു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒരു റെക്കറിംഗ് തീം എന്നുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് നോർത്ത് കൊറിയനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു കൗതുകം അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് കൊറിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡ്സിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ സൗത്ത് കൊറിയയും നോർത്ത് കൊറിയയും രാ പകൽ വ്യത്യാസമാണ് എന്നാ പറയല് അതായത് സൗത്ത് കൊറിയ ഫുൾ ഭയങ്കര ലിബറൽ ആണ് എല്ലാതും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി സാംസങ് ഫോൺസ് ആ നമ്മളവിടൊക്കെ ഉള്ള പോലെ നല്ല ലിവിംഗ് ലൈഫും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ നോർത്ത് കൊറിയ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ആണ് എന്തായിരുന്നു മുപ്പര് പേര് കിം ജോങ്ങുൻ കിം ജോങ്ങുൻ മൂപ്പരുടെ അണ്ടറിലാണ് മൊത്തം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തും കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്തോ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വീഡിയോ എന്തോ കണ്ടേല് രണ്ട് പിള്ളേരെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ജയിൽ ശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആണ് അവിടെ എല്ലാം അതെ അപ്പൊ കിം ജോങ് കിം ജോങ് ആണ് നോർത്ത് കൊറിയയിലെ കോവിഡ് മൂപ്പര് അത്രയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രീനെ ബോർഡേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് വെടിയച്ച് അങ്ങ് പോന്നു പോടാ ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം അത് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആവാക്കാന് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ സ്പ്രെഡ് ആയി മരിച്ചാലും സ്പ്രെഡ് ആവും എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല മൂപ്പര് വിചാരിച്ചു മൂപ്പര് അങ്ങ് കൊന്നാല് ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാവൂല പക്ഷേ ബുദ്ധിയില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും കൊറേ സ്പ്രെഡ് ഒക്കെ ആയി അതെല്ലാം അപ്പൊ ഈ കിം ജോങ്ങുന്ന് ഒരിക്കലും ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതിലും റെയർ ആയിട്ടാണല്ലോ മൂപ്പര് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ പോകാറുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മൂപ്പര് രാജ്യത്തിന്റെ നീ അത് ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേടിച്ച് ജീവിക്കണോന്ന് അവസ്ഥ അതെ അല്ല ഫ്ലൈറ്റ് പോവാത്ത എന്തോണ്ടാ വെച്ചാല് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോ ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് കാരണം കൊക്കോളന്റെ റെസിപ്പി ആകെ എന്തോ രണ്ടാൾക്ക് എന്തോ അറിയോളൂ ഈ രണ്ടാൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷ് ആയി രണ്ടാളും മരിച്ച റെസിപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തോണ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പണ്ട് ഇതുവരെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തോളിൽ കൊക്കൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിനക്കറിയോ പോട
ട്വിറ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ട്വീറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം ഓഫ് ആ അപ്പൊ അതെ പണ്ട് കാലത്ത് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ കിം ജോങ്ങിന് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല രാജ്യം വിട്ട് പോകാറേ ഇല്ല ഇനി വളരെ റേർ അങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്യാറ് ട്രെയിന് വഴിയാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രെയിന് അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് ഒന്നുമില്ലേ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് ആണെങ്കിലും പേടി ഉണ്ടാവില്ല പേടി എയർ സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളും ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ഒക്കെ അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂപ്പര് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ട്രെയിൻ വഴിയാണ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുകയാണെങ്കിൽ പോവാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് മൂപ്പര് റഷ്യ വരെ സന്ദർശിച്ചു ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ട്രെയിനിൽ പോയി പാടം തെറ്റി ട്രെയിൻ എങ്ങാനും മറന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് അത് നീ ചോദിച്ച നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മൂപ്പര് പോകുന്ന ട്രെയിനിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും വേറെ ഓരോ ട്രെയിനുകൾ പോകും അപ്പൊ ഈ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബോംബോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിമ്മിൽ പോകുന്ന ട്രെയിൻ പൊട്ടി ആ പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നിലെ ട്രെയിനിൽ ഇവര് ഫുൾ മിലിറ്ററി ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മുന്നിലെ ട്രെയിൻ പൊട്ടി അതിന്റെ ബാക്കിലെ ട്രെയിൻ മൂപ്പര് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലുള്ള എന്ത് മിലിറ്ററി ആയിട്ട് എന്താ അതല്ല അവിടെ പൊട്ടുന്നോട് അവിടെ നിക്കും ട്രെയിന് ആ അങ്ങനെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പിന്നെ ഒരു പോക്ക് നീ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമൊക്കെ അവരൊരു നൂറായിരം വട്ടാ മണ്ടന്മാരല്ലവര് ലോകത്ത് ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തോ അല്ല ഒരു രാജ്യവുമായിട്ട് അലയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നോർത്ത് കൊറിയ അവരെന്നിട്ട് പിടിച്ചു നിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് അപ്പൊ നീ മണ്ട അപ്പൊ എന്താ ഈ പിന്നില് മിലിറ്ററി ഉണ്ട് ഈ ഈ മിലിറ്ററി ട്രെയിനില് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സഞ്ച എന്താ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഹവർ ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എടാ അത് മാത്രല്ല ഞാന് കണ്ടണ് കിം ജോങ്ങിന് എത്ര എട്ടോ ഒമ്പതോ ക്ലോൺസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ചില ഇവന്റിനൊക്കെ ഈ ക്ലോണിനെ പോലും വിട്ടു അത് എത്രത്തോളം ഉള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ക്ലോൺസ് പിന്നെ നോർത്ത് കൊറിയ അല്ലേ ക്ലോൺ ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ക്ലോൺസിന് അയക്കും കാരണം എന്തേലും വല്ല ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഒക്കെ വരാനാണ് സേഫ് ആണ് ക്ലോൺ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൊബൈൽ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റില് യാത്രയില്ല ട്രെയിനിൽ പോകൂല ക്ലോൺസിനെ പറഞ്ഞാക്കില്ല രാജ്യം വിടാറില്ല അതെ എന്തൊരു പേടിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതം അല്ല അധികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അപ്പൊ ഈ ബാക്കിൽ മിലിറ്ററി ഇതില് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ മെഷീൻ ഗണ്ണ് നമ്മൾ മറ്റേ കെ ജി എഫ് ടൂല് കണ്ട പോലത്തെ സംഗതികൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കലാശ് നിക്കാവോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പരുടെ ബാക്കില് അല്ല മൂപ്പര് നിക്കുന്ന ട്രെയിനില് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അങ്ങനെ ഈ മേഴ്സിഡേസിന്റെ മെയ് ബാക്കിന്റെ രണ്ട് ലിമോസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളില് മൂപ്പർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും ഓബിയസ്ലി വിൻഡോസ് മൂപ്പര് ഏത് ഏത് ട്രെയിനിന്റെ ഏത് ക്യാരേജിലാണ് മൂപ്പര് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഏത് ക്വിസീനും കിട്ടും ഫ്രഞ്ച് മുതൽ ഇറ്റാലിയൻ മുതൽ കൊറിയ മുതൽ എല്ലാതും കിട്ടും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സിംഗേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു എവിടുന്ന് ജയ്പൂർ ടു എന്തോ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുള്ളൂ ട്രെയിന് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ലക്ഷുറിയസ് മഹാരാജ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റയർ തന്നെ ഫുള്ള് റെഡും ഗോൾഡും അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിന്റെ ഉള്ളിലെ മറ്റേ അറ്റൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ള് ഒരു രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാരാജ എക്സ്പ്രസ് ആണ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നെ എത്ര മോർ ദാൻ വൺ ലാക്ക് ഒക്കെ വരുന്നു ഈ ഒരു ഇതിന് പക്ഷെ ഇതാണ് ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ റെസ്റ്റോറൻസ് ബാർ ഫുൾ അൺലിമിറ്റഡ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അപ്പൊ ഫുൾ ഫെസിലിറ്റീസ് മൂപ്പര് അവിടെ സിംഗേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മൂപ്പരുടെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് മൂപ്പർക്ക് എത്ര മാസങ്ങൾ വരെ മൂപ്പർക്ക് ആ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാനത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഫ
ജാപ്പനീസ് സീക്രട്ട്സും കൾച്ചറും കാര്യമൊക്കെ അതില് ഫുൾ എന്താ ഒരു കർമ്മ അതായത് നമ്മള് നല്ല ചെയ്താൽ ബുക്ക് ഉണ്ട് സെമിയോർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്കിക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജാപ്പനീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പെർപ്പസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് യു ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ട് യു ആർ ഗുഡ് ആറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം പോരെ അതിൽ നമുക്ക് കഴിവും വേണം ഏഹ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ദ വേൾഡ് നീഡ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ലോകത്തിന് അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം വേണം ലോകത്തിന് അതിനൊരു ആവശ്യമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കെങ്കിലും അതെ നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ കാരണം അത് ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒത്തു വരുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതാണ് നമ്മളുടെ അത് ആണ് നമ്മളുടെ പെർപ്പസ് നീ നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എക്കിഗായി ആണോ അതെ കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് ലൈക്ക് അല്ല ലവ് ആണ് പ്രണയമാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വർക്കായി തോന്നാറില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരം എന്നാളൊക്കെ എന്നോട് ആരോ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു സംഭവം നല്ല രസാവില്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ മണിക്കൂറോളം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്ക എന്നുള്ള അതെ അപ്പൊ അതെ പിന്നെ ആർ യു ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങളാണത് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അടിപൊളി ആ അത് നീ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സോ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സോ എപ്പോഴാണ് ഇനി നിനക്ക് ജസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ബർത്ത്ഡേ ഈ പത്തൊമ്പത് ഇരുപ നല്ല അന്തർദാനം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് നമ്മളെ ട്വന്റീസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ട്വന്റീസില് ട്വന്റി ട്വന്റിയില് ട്വന്റി എക്സാക്ട് ട്വന്റി വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇരുപതാം വയസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആ ചിന്താഗതി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോക വീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മളെ മക്കള് മക്കൾക്കൊക്കെ പറയാം മക്കള് ഇനി ഫ്യൂച്ചറില് നിന്റെ പ്രായമായപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിച്ചാ പിന്നെ വേൾഡിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്റർടൈൻമെന്റ് അതെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അതെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിരിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എലമെന്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല ചിന്തിപ്പിക്കാൻ അതെ ചിരിക്കാൻ ഒന്നും ഇടാറില്ല അതെ ചിരിപ്പിക്കാൻ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോ അത് അതെ സംതിങ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ എക്സാക്ട്ലി സോ അതിലൊരു കുറവേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി ഞങ്ങളുടെ ഇക്കിക്കായി ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെ അതെ അപ്പൊ അതുകൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് പൈസയും കൂടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മളുടെ ഇക്കിക്കായി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും കേൾക്കുമ്പോ അതെ ഞാന് ഈ ലൈക്ക് മോണിറ്ററി ടേംസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ടൊറോണ്ടോ പോയപ്പോ ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ടി ഡോളേഴ്സ് ഞാൻ വിൻ ചെയ്തു ആസ്ക് മീ ഹൗ ആ സോ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കനേഡിയൻ നെയ്ബർ ഉണ്ട് പേര് ടൈലർ എന്നാണ് അപ്പൊ അവന് എന്തോ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ട് ടൊറോ ടൈലർ എന്ന പേര് ഇത്ര കാലം സമയം ടൈലർ ടൈലർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അപ്പടുത്ത് തിരുത്തി കൊടുത്തു വലിയ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അത്ര ടൈലർ വിറ്റോർ അതെ എന്നിട്ട് അതും ടൈലർ വെറ്റർ എന്ന് എന്നിട്ട് ഇവര് ടൊറോണ്ടോയിൽ എന്തോ ഇവന്റ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിങ് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഇവനെന്തൊക്കെ ഇവ അതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അതിന്റെ എന്തോ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ ടൊറോണ്ടോ സിറ്റിയിലാണ് അതെ ടൊറോണ്ടോ സിറ്റിയിലാണ് എന്നാ പിന്നെ പോയേക്കാം കാരണം ടൊറോണ്ടോ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം മിസ്സാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ
ഇപ്പം ഫുള്ള് ഡൗൺ ആയി നിക്കാണ് പക്ഷെ ഭാവിയിൽ എന്തായാലും അത് മോൾക്ക് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് തള്ളി വിടുക ഏഹ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ആര് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറൗണ്ട് ഒരു നൂറ് ആൾക്കാരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആര് ഹാളില് ഇവരൊക്കെ ഇത് ലിറ്ററലി വിശ്വസിക്കാ ഇവരൊക്കെ റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അതെ കാരണം എന്താ വെച്ചാ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും അറിയാ ക്രിപ്റ്റോവും എൻ എഫ് ടി ഒക്കെ വൻ ഫ്ലോപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അതിലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഇവര് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ടോല് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ആ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ എൻ എഫ് ടി ഇതൊക്കെ ഇവര് ചെയ്തപ്പോ ഇവരാര് ഏർലി ടൈമിലാണ് ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ദ മണി അത് വരെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി സോ നിങ്ങൾക്കും പൈസ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എൻ എഫ് ടി ഒക്കെ ഇപ്പൊ ലോകൻ പോളിന്റെ തന്നെ ഈ അടുത്ത് കണ്ടി സ്കാമായി അതെ ലോകൻ പോളിന്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്കാമും കാര്യൊക്കെ ആയിട്ട് ടേൺ ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ക്ലാസ് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ വന്നോണ്ട് അവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു കുറെ വൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതായിരിക്കണം പക്ഷെ ബോറിംഗ് ആ അതിൽ ഇവരൊരു രണ്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഇവര് ഒരു എന്താ പറയാ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ഇവരൊരു ഡാൻസ് ഓഫ് വെച്ച് അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ ഒരു ആറാൾക്കാരെ വിളിച്ച് ആറാൾക്കാരെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പോയി കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും ബോർ അടിച്ചിരിക്കും ഇവര് ഡാൻസ് ആണ് അപ്പം ഇറ്റ് കാൺ ഗോ റോങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞ് പാട്ടിടും അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്യുക ഡാൻസ് കളിക്കുക അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡാൻസ് നമ്മള് ക്രൗഡിനോ ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഹു വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡാൻസർ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവര് പാട്ടിട്ട് അതിൽ ആദ്യം ഇവര് മറ്റേ ടീച്ച് മി ഹോർട്ട് ടു വർക്ക് ടീച്ച് മി ടീച്ച് മി ഹോർട്ട് ടു വർക്ക് എന്നൊക്കെ ഇട്ടത് നീയല്ല നിന്റെ സീക്രട്ട് ടാലന്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിലെ ആ പാട്ടിന് നിങ്ങക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ലേവിങ് ഓഫ് അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റേ എടാ ഞാൻ മറ്റേ ആ സ്പോർട്സിന്റെ റീലിന് ഇട്ട് ആ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു ബോക്സ് ആ അതെന്തായിരുന്നു പാട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വരെ ഈ പാട്ടിട്ട് ഈ പാട്ടിട്ടപ്പോ അണ്ടർസ്റ്റഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ സോങ് അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ചെങ് ആയി കണ്ടി ഫുൾ ഫ്ലിപ്പ് അടിക്കലൊക്കെ ഡാൻസ് ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ഫ്ലിപ്പ് പവർ മൂവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീഡിയോ പവർ മൂവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡാൻസ് ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ഫുൾ ഇതാക്കി ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര കൂൾ ഡാൻസ് ഞാൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അശ്വത് എന്തൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ വീഡിയോ ബി റോളിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ വേഷനിലാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ ഡാൻസ് കാണാം അതെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവര് ക്രൗഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ക്രൗഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ആദ്യം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഫുൾ എല്ലാരും വൺ ചെയറിങ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഓ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തു എല്ലാരും കണ്ണിലും എനിക്കൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ചെങ് ആയിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മോനും നല്ല ഷൌട്ടൊക്കെ കിട്ടി ഏഹ് പിന്നെ ഇവർ വരുന്നത് ഇതൊരു പ്രൈസ്ഡ് ഇവന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റിന് ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡി ഡോളർ സെക്കൻഡ് യു എസ് ഡോളർ യു എസ് ഡോളർ ആ ശരിയാണ് യു എസ് ഡി ഡി ഡോളർ ആണ് ശരിയാണല്ലോ ആ ഫസ്റ്റിന് ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡി സെക്കൻഡിന് എന്തോ പവർ ബാങ്ക് എന്തോ അങ്ങനെ ക്രൗഡിന്റെ ഷൌട്ട് വൈസ് മറ്റേ ബ്ലാക്കിക്കാണ് നല്ല ഷൌട്ട് കിട്ടിയത് ആണോ പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ ഡാൻസ് ആണ് സംഭവം അടിപൊളി ആയത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാരവാഹികൾ എനിക്കങ്ങ് ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡി ഞാൻ ഫുള്ള് ഓ സെറ്റ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഇവന്റിന് എത്ര ട്വന്റി ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരെ ടിക്കറ്റ് അപ്പൊ ഞാനവിടെ വന്ന് വെർത്തിട്ടായി കാരണം എന്നോട് ടൈലർ പറഞ്ഞ് ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡി പറഞ്ഞാല് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ള് ഓ ഇതിപ്പോ പ്രോഫിറ്റ് ആയല്ലോ വന്നപ്പോ നന്നായി ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പിന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും വന്ന് പരിചയപ്പെടലും എല്ലാരും ഡാൻസ് പിന്നെ അവര് വൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവര്
ഓഡിയോയിൽ മാത്രം എഴുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ലിസണേഴ്സ് ഉള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യ കറക്റ്റ് ഗസ് ഇതാ നൂറ് ഡോളർ അല്ല ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ഏതാ യു എസ് ആണോ എടാ നീ കണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കണ്ടതാ തോന്നുന്നു ഞാൻ പണ്ടേ നോക്കി വെച്ചിന് അന്ന് എപ്പോഴും യു എസ് പിന്നെ കാനഡ പിന്നെ സൗദി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അങ്ങ് ഊഹിച്ചു സെക്കൻഡ് കാനഡ തേർഡ് യു എസ് തേർഡ് യു എസ് ആണ് സൗദി അല്ല സൗദി അല്ല അതാ ഞാനും ആലോചിക്കണം യു എസിൽ നമുക്ക് ആരും ഇല്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന ആരും ഇല്ല അതെ ആകെ സിമിയേ ഉള്ളൂ അതെ സിമി ഉള്ളൂ അതെ സിമി ജോസഫെ അപ്പൊ സൗദിയില് എനിക്ക് വേണ്ട എന്തായാലും സൗദി ഇല്ലാതെ ഒക്കെയുള്ള കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നണേ സൗ കൊറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സൗദിയില് സ്പോട്ടിഫൈയില് പോഡ്കാസ്റ്റ് കിട്ടൂല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് അല്ലെ എന്നോട് പണ്ട് നഷാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയില്ല അന്ന് ഒരു പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്പോട്ടിഫൈയിൽ നിങ്ങളെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കിട്ടണില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ബസ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും പിന്നെ അങ്ങനെ ഖത്തർ ഓസ്ട്രേലിയ സിംഗപ്പൂര് തീരെ അറിയാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിലാണ്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ ഒക്കെ മലയാളികൾ ഉണ്ടല്ലേ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടല്ലേ മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമില്ലല്ലേ അതെ അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നു ഈ ഇലോൺ മസ്ക് പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ കൊളാപ്സിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ത്രെറ്റാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൊളാപ്സ് നമ്മളുടെ ആരും ഈ വരുന്ന ജനറേഷൻ ആരും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കാനഡ യു എസ് ഇറ്റലി എന്താ നെതർലൻഡ്സ് ജപ്പാൻ കൊറിയ ചൈന ചൈനക്ക് അത്രക്കില്ല കാരണം യങ് വുമണൊക്കെ കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്നുള്ള ഡിസിഷനിലോട്ട് എത്താണ് ഇവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പാടുള്ളൂ ചൈനയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയിട്ട് ഇവർ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള റൂള് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരത് ഓവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് കൂടുതൽ കാലം അവരത് അങ്ങനെ വെച്ചു വൺ ചൈൽഡ് പോളിസി വെച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യങ്ങൾ കാനഡ യു എസ് യു കെ നെതർലൻഡ്സ് ഇറ്റലി എന്താ ജപ്പാൻ കൊറിയ ഇവർ ഇവരൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ത്രെറ്റിൽ നിൽക്കാണ് ഇവര് ഇറ്റാലിയൻ കൾച്ചർ ഒക്കെ ഇല്ലാതാകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഏർ അത്ര ത്രെറ്റിൽ നിൽക്കാ പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് നമ്മള് ഇന്ത്യക്കാര് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ പീപ്പിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അതായത് ഇന്ത്യന്റെ ഒരു എക്സ്പോസർ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ യൂസേഴ്സ് ഏത് കൺട്രി എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഒബിയസ്ലി യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും വലിയ യൂസേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ടിക്ടോക്കിൽ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ആവണതിന് മുമ്പ് ടിക്ടോക്കിൽ അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം എത്ര നാല് ലക്ഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് വരുന്ന രാജ്യം ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യന്റെ വൺ മില്യൺ പ്ലസ് യൂസേഴ്സ് അത്രക്കും ഡിഫറൻസ് ഇന്ത്യ ഭയങ്കര അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ച് നോക്കാണേ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പെനേട്രേറ്റ് ചെയ്താലും ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതും ഇത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ എന്ന ഇന്ത്യന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ എത്ര രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതും പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ യു കെന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഋഷി സുനാക്കാണ് മൂപ്പര ന്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു മറ്റേ അവിടെ മതിയടാ അതല്ല നീ പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസ് ആണോ നീ പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസ് ഋഷി കുണാ 
ഋഷി സുരാക്കിന്റെ ഇതിന്റെ മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് വൈപ്പ് ഒക്കെ യു കെയിലെ ഉപ്പര് ബാൻ ചെയ്യാൻ പോവാൻ ഓരോ വർഷം കൂടും തോറും സിഗരറ്റിന്റെ ഏജ് കൂട്ടിയാല് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും അതായത് ഞാനത് കണ്ടു ആ പക്ഷെ ഇതാലോചിച്ചോക്ക് ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെക്കന് ഏ ഓനിങ്ങനെ പൈനെട്ടാവുമ്പോ അവിടുത്തെ റൂൾ വെച്ച് പത്തൊമ്പതായി അതെ അപ്പൊ ഈ യു കെന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഋഷി സുനാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വലിയ ടെക് കമ്പനീസ് എടുത്താലും ഗൂഗിളിന്റെ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചായി എന്താ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സത്യാൻ അതല്ല അതേപോലെ നമ്മളെ യൂട്യൂബിന്റെ സിഇഒ പുതിയ സിഇഒ നീൽ മോഹൻ മൂപ്പരും ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ അതുപോലെ ഐ ബി എം അങ്ങ് ഇന്ത്യൻസ് ടേക്ക് ഓവർ ആയ ഈവൺ കാനഡ വരെ ഇന്ത്യൻസ് ടേക്ക് ഓവർ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് പോയിന്റ് എന്താ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ കൊള്ളാസ് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മള് മറ്റേ നമ്മളൊരു റീല് ഇപ്പൊ ടു മില്യൺ വ്യൂസ് ആയി അത് വെറും മല്ലൂസ് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടിയ അതായത് ഇതൊരു മലയാളം കോണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ് അത്രക്കും ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ഓഡിയൻസ് ആണ് ആ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ടു മില്യൺ ആവുക പറഞ്ഞ ഓ എന്റെ അമ്മോ അതും അതും ആൾക്കാരൊക്കെ ടു മില്യൺ വ്യൂസ് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുണ്ട് നമ്മള് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വാല്യൂ പകർന്നിട്ട് അത് മാത്രല്ല ഞാന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിന്റർ സെമസ്റ്റർ പുതിയ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പം ക്ലാസ് ഒക്കെ ഫുൾ ഷഫിൾ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ കുറെ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സില് അതില് മലയാളീസ് ഉണ്ട് അതില് ഈ നമ്മള് റീലിട്ടില്ലേ റീലിട്ട് വൺ മില്യൺ ഒക്കെ പാസ് ആയല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാന് കോളേജിൽ പോയപ്പോ ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാണ്ട് എടാ നിനക്കും പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആ ഉണ്ട് ഞങ്ങള് വെറുതെ ഒരു ദിനം ചെയ്യണാണ് ആ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ റീല് കണ്ട് റീല് കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇയാളെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഓഫ് ഇവൻ കാനഡയിലുള്ള ഇവന്റെ അടുത്ത് വരെ വെച്ച ആ റീലെത്തി അതേപോലെ നമ്മള് വോളിബോൾ കളിക്കാൻ പോണ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു വെട്ടനാ ഒരു തേർട്ടീസ് ഒക്കെ ആയി ഏജ് മൂപ്പരിക്ക് ഈ ഷോർട്സ് അയച്ചത് മറ്റേ വാട്സാപ്പിൽ ഇങ്ങട്ട് ഓ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതൊന്നും ആരോട് പറയാതെ വെച്ചില്ലേ ആൾക്കാർ നിയമം ആലോചിച്ചത് ആൾക്കാർ നിന്റെ ഫേസ് കണ്ടു രണ്ട് മില്യണിൽ എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര മില്യൺ ആൾക്കാരെങ്കിലും എന്റെ ഫേസ് കണ്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ണടച്ചിട്ട് അറിയില്ല അല്ല റിപ്പീറ്റഡ് വ്യൂസും വരാല്ലോ ഓ അങ്ങനെ അതെ ഞാനാണ് ആ ഒരു ഞാൻ സ്ക്രീൻ അങ്ങ് ഓൺ ആക്കിട്ട് പോയിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര മൂന്ന് വ്യൂ നാല് വ്യൂ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു അക്കൗണ്ട് അതെ ആ പിന്നെ അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ നമ്മളങ്ങ് പോകുമ്പോ ഓ നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞാല് മലയാളി ജനങ്ങളില് ജനങ്ങളില് മലയാള ജനങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ പൈസയായി എന്ന് പറയാ നാട്ടിലാവാത്ത നന്നായി അതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാറായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇത് എവിടെ വരെ എത്തിക്കും അത് മാത്രല്ല ഞാന് ഈ ചെക്കൻ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്റെ പേര് സഞ്ജു എന്നാ അപ്പൊ ഇവന് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ കയറിയണ് എന്തോ മൂന്ന് പോർട്രേ ഇവ ആർട്ടിസ്റ്റാ മൂന്ന് പോർട്രേറ്റ് ഇവര് ഒന്നര മിനിറ്റില് തല കുത്തന വരച്ച് എന്തോ ഗാന്ധിജി നെഹ്റു അങ്ങനെ ഏതോ മൂന്നാ ആ രീതിയിലാണ് ഇവ റെക്കോർഡ് കയറിയത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പ എന്റെ ബയോ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഏർ അപ്പൊ ഞാനിത് പല ആൾക്കാരെയും കാണലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആര് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അറിയാന് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ച് അവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഇതിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവം എന്തിനാ കിട്ടിയൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് എനിക്ക് വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായത് അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാ ഇങ്ങട്ട് ഇവരെ നമ്മളെ വിളിക്കും അല്ലെ ഇവർക്ക് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങട്ട് അത് മീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ
നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് എലിജിബിൾ ആയാൽ നമ്മൾ ആ ബുക്കിൽ കയറും വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഫെയിം ഒരു ഫെയിം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് കിട്ടിയത് അതിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിലും ഇവര് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ തപ്പി പിടിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന്റെ ഗിന്നസ് എന്നുള്ളത് അവരെ സ്പോൺസറാണ് ആൽക്കഹോൾ ബ്രാൻഡ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ആ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് വരുന്നത് ഓ ഓ ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ കിട്ടിയാല് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ഗിന്നസ് നിന്ന് ഇവര് പൈസ അയക്കും റെമ്യൂണറേഷൻ പോലെ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇവരോട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എവിടെ എവിടെ നമ്മള് അങ്ങോട്ടേക്ക് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാല് നമുക്ക് ആ ഒരു പേരുണ്ടാവും എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് പറയും എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഓർമ്മല്ലേ സൗദിയിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ ആണ് ചെറിയ ബുക്ക് സ്റ്റോർ അവരുടെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റോർ അതെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചെറിയ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ എപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവർ അപ്പർ ഫ്ലോർ ഫുള്ള് ബുക്സ് അതായത് എല്ലാ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബുക്സും പിന്നെ സ്കൂൾ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫുൾ ഇലക്ട്രോണിക്സും ടെക് കാര്യങ്ങള് അങ്ങനത്തെ സമയം അതേപോലെ അവര് പി എസ് ത്രീയും അല്ലെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ വന്ന് കളിക്കാന് അപ്പൊ നമ്മളെക്കാര് ഞാനൊക്കെ എയ്റ്റ്സിലൊക്കെ ആയ ടൈമിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലാകുമ്പോൾ ഞാനും നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇമ്രാൻ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ജെറീറിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ കളിക്കാൻ കളിക്കാം പിന്നെ ഓൺ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ മേടിച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ ഫുൾ ഗെയിം അല്ല സ്റ്റോറി അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയി അപ്പൊ ഈ ജെറീർ ബുക്ക് സ്റ്റോറിന് പണ്ടൊരു ഓൺലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടാലന്റ് ഷോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താല് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവരെ നടത്താം അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്റെ ടാലന്റ് എന്നതെന്ന് ചോദിക്ക് വരാ ചിത്രരചനയല്ല അങ്ങനെ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ല എന്നറിയില്ല എനിക്കൊരു ഹിഡൻ ടാലന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ കൈ എന്റെ വിരലുകൾ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു എന്റെ കൈ വെറുതെ അല്ല എല്ലാരും പാൻറ്റി ഡോപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ വിരലുകൾ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയോണ്ട് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള മൂടേ പോകാത് എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫിംഗേഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫിംഗേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ബാക്കിലോട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പണ്ട് ഏറ്റവും ഇങ്ങനൊക്കെ അതൊക്കെ വെറും ആമച്ചേഴ്സ് ഈ തമ്പുവരലോണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൊടാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ഈ നാല് വരലും ബാക്കിലോട്ട് മടക്കാൻ കഴിയും പറ്റൂലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ചെയ്തിട്ട് ഓ ഏറെക്കുറെ അതെ കുറെ ഒക്കെ കഴിയും അപ്പം അപ്പൊ എനിക്കതായിരുന്നു എന്റെ ഹിഡൻ ടാലന്റ് എന്നിട്ട് ഞാനത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു ഞാനല്ല ഞാനത് ചെയ്തു എന്റെ ഇക്കാക്ക് അത് ഇങ്ങനെ പല ആംഗിളിലൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ബുക്ക് സ്റ്റോറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞാ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എനിക്കൊരു പ്രൈസ് കിട്ടി ഇപ്പൊ നീ നിനക്ക് നൂറ് യു എസ് ഡി കിട്ടി തന്നില്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് നൂറ് റിയാലായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടി എന്താ ഗിഫ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ തിരക്കായിട്ട് എന്റെ ഉപ്പ എടുക്കാൻ പോയില്ല പൈസ ഇട്ടുടെ പരിപാടി ഒന്നും ഉപ്പാക്ക് വേണ്ട എന്നിട്ട് അത് എടുത്തില്ല പക്ഷെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഗിന്നസ് ബുക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചെറിയൊരു ബുക്ക് സ്റ്റോറിന് ഓർമ്മ വന്നു അതെ ഓ ചെറിയ ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഒരു എലിറ്റ് ആയിരുന്നു എലിറ്റ് ആയിരുന്നു അതെ ഞാൻ പഠിത്തേം വാൾമാർട്ട് പോയെ ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിക്കാൻ അങ്ങനെ വാൾമാർട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സെൽഫ് ചെക്ക്ഔട്ട് ലൈനിലൂടെ അങ്ങനെ പോവുക അപ്പൊ സെൽഫ് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന് എന്തോ പറ്റിയിട്ട് എന്താ സ്റ്റോർ അസോസിയേറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ അസോസിയേറ്റ് വന്നിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റോർ അസോസിയേറ്റിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ സ്റ്റോർ അസോസിയേറ്റ് നേരെ വന്നത് ക്ലിയർ അവരെ ബാഡ്ജ് ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നോടത്ത് വെച്ചാലാണ്
ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ നോ എന്താണ് അപ്പൊ ഒരു ഓക്കെ എന്താണെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ സോറി എന്നിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കാനഡയിൽ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കണമെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഇവർ ഐ ഡി ചോദിക്കുള്ളൂ ഏ അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പോലും തോന്നുന്നില്ല ആ പെണ്ണ് വിചാരിച്ചോ എന്ത് ആക്ച്വലി ഐ ഡി എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കും തന്തായാലും ആണോ അൻപത് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഓൾമാർട്ടിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കും ഐ ഡി കാണിക്കാൻ പറയും ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോ ആണോ എന്നാ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പോയിനോ അനക്ക് കണ്ടാറേ അവനെ മുപ്പത് നാപ്പായി ഐഡിയ പക്ഷെ എല്ലാരോടും ചോദിക്കും ഞങ്ങളെ മുന്നില് ഒരു തന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പരോടും ചോദിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വിചാരിച്ചിരുന്നു ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെന്തിനാ വരി ചോദിക്കണം പക്ഷെ എന്തോ ഒരു അതാണ് നിയമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാരോട് വീഡിയോ ഒരാളോട് ഐ ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ തൊപ്പി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് കഷണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാൾമാർട്ട് പോയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയത് ഏഹ് കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയില്ലേ എന്താ സാര് നമ്മള് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഫുൾ ഗ്രോസറി എന്തൊക്കെ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് മറ്റേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇറങ്ങിയ ആർത്ത് ആർച്ചീസ് പറഞ്ഞ മൂവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് അഭിനയിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹെയ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു പടമാണ് പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ബോളിവുഡില് ഒരു ഹോളിവുഡിലെ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ മ്യൂസിക്കൽ മൂവി പോലത്തെ ഒരു സെറ്റ് രണ്ട് പറഞ്ഞാല് ഇവര് മറ്റേ ആർച്ചീസ് പറഞ്ഞ കോമിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ റിവർ ഡേയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫുൾ അതില് ഏർ മൂന്ന് പറഞ്ഞാ ഇവരെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇവരെ ആര് എല്ലാം നല്ല രസണ്ട് ആ അപ്പം എല്ലാരും ഈ ഫിലിം ബാഷ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് ഭയങ്കര ഒരു നെപ്പോട്ടിസം ഉള്ള പോലെയാണ് ഫുള്ള് സ്റ്റാർ കിഡ്സ് ആണ് രണ്ട് പറഞ്ഞാല് എല്ലാരും ആമച്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഡൂയിങ് ദ ഡെബ്യൂ അപ്പൊ എല്ലാരും അഭിനയം വലിയ അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ സുഹാനാഖാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഓം ശാന്തി ഓമില് ദീപിക ഭട്ട്കോൺ ഡെബ്യൂ ചെയ്ത പോലെയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൂടാ കാരണം ഇവര് പറഞ്ഞാല് അത്ര ട്രെയിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആവൂല പിന്നെ ഇവര് സ്റ്റാർ കിഡ്സ് ആണ് അത് ശരി അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായി വിചാരിച്ചപ്പോ എന്താണ് ഇവര് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാക്ക അങ്ങനെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ലേ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആണ് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാവുന്ന ടാലന്റ് അവസരം കളഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവർക്ക് അവസരം കിട്ടും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ജോയ അടാ ഇവര് ആസ് എ ഡെബ്യൂട്ട് വെൽ അത്ര സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ അതിന്റെ കുറെ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതിൽ എനിക്ക് വളരെ മോശം അഭിനയായിട്ടാ തോന്നി സാറില്ല സഹിച്ചോ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊളിന്നുണ്ടല്ലോ സുഹാനാഖാന്റെ പറയുമ്പോ ആ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഈ സിനിമനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂവി ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കൽ മൂവി ഒക്കെ പോലുള്ള സെറ്റ് വാൾമാർട്ടിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വാൾമാർട്ടിൽ വെച്ച് പറയാ അതില് വാൾമാർട്ടിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാണ്ട് പറഞ്ഞ് ഐ കൺ ഓവർ ഹേർഡ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ആ മൂവി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അത്രക്കും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ മൂവിന്റെ തീരുമാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർച്ചേസ് എന്നാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സിനിമ പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ കണ്ടിട്ടിപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഓ നൈസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ആയി തോന്നി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഏതായാലും കണ്ടു നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി തോന്നി അതായത് ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇതേപോലെ രണ്ടാൾക്കാരെ കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ ഓവർ ഹേർഡ് ചെയ്താലും ഞാൻ അവരടുത്തേക്ക് പോവൂല കാരണം നമ്മള് നമ്മള് ഈവ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതെന്നാണ് അവര് വിചാരിക്ക രണ്ട് പറഞ്ഞാല് അവർ രണ്ടാൾക്കാരാന്ന് താങ്ക്
അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ തമാശ ഇങ്ങനെ ഓരോ പറയാ ചെറിയ സൗണ്ടിലാ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തെൻസി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിലുള്ള ആളോട് ചിരിച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ പറയണ വല്യവര് ഇങ്ങനെ ചെവി ഓർത്ത് അതെ ഞാൻ പഠിത്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ടാപ്പ് വാട്ടർ കുടിക്കാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ കാനഡയിൽ നമുക്ക് ടാപ്പിലെ വെള്ളവും നമുക്ക് കുടിക്കാം കുടിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് കുടിക്കാറില്ല ഞാൻ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടർ കുടിക്കാറുള്ളത് ഞാന് ഇവൻ നാള് ഇവിടെ കാനഡയില് ഇപ്പം ഒരാഴ്ചയാണ് ഒരു ബ്രെഡിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫെബ്രുവരി മൂന്നാകുമ്പോൾ ബ്രെഡ് എക്സ്പയർ ആവും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഫെബ്രുവരി ആറ് ഏഴ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് വരെ ആ ബ്രെഡ് നല്ല രീതിയിൽ അതെ പണ്ടൊക്കെ ഈ സാധനത്തിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ അതിനെ ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ അപ്പം ഒരു ഫെബ്രുവരി പത്ത് വരെയൊക്കെ ഇത് ചിലപ്പം ഫംഗസോ പൂപ്പലൊന്നും വരാതെ നിൽക്കും സോ ഇറ്റ്സ് എഡിബിൾ ഏ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് മേടിക്കും ചിലപ്പം ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡേറ്റ് പാസ് ആയിണ്ടാവും പക്ഷെ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഗുഡ് ടു ഈറ്റ് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കും അതിൽ സയാനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പണ്ട് സൗദിയിലായ ടൈമില് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണെങ്കിൽ മൂന്നാം തീയതി അത് കേട് വന്നു അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട് വരുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പൊ സൗദിയിലായപ്പോള് സയാന് ബ്രെഡ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആണ് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ആയാൽ തന്നെ ബ്രെഡ് കഴിക്കൂല കഴിക്കല നിർത്തും പോലും അതെ ഞാൻ എന്റെ ലോജിക്ക് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി സാധനം കേട് വന്നു എക്സ്പയർ ആയി അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം അങ്ങനെയുള്ള ബ്രെഡും പാലൊന്നും ഞാൻ കുടിക്കാൻ കഴിക്കോ ചെയ്തായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ എക്സ്പയറി ഞാനാണെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന സമയത്ത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മടി ലൈഫിന്റെ നോക്കെ കാരണം ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റോ ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു പറച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു സയാൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയാൻ കാത്തുക്കില്ല എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനെന്ന് അപ്പൊ ഈ ടാപ്പ് വാട്ടറിന്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഈ യു എസ് കാനഡ യു കെ അങ്ങനത്തെ കുറെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യം ബാധകാണ് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഞാനൊരു പബ്ലിക് സർവീസ് അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാണ് ഈ ടാപ്പ് വാട്ടറില് ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂറൈഡും ഫ്ലൂറൈഡും ഐക്യു ഇല്ലേ ഐക്യും ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫ്ലൂറൈഡ് കൂടും തോറും അത് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആ കെമിക്കൽ പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവം ഫ്ലൂറൈഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫ്ലൂറൈഡ് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഏ അപ്പൊ അത് ഇവർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പുറത്തു വന്നു വളരെ വീക്ക് തീരെ പ്രൂഫ് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ആ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി കുറെ കാലം മുന്നേ തിരിച്ചു എന്താ വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല്ലിന്റെ എനാമലിന്റെ ഡി കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയുന്നത് തീരെ സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റഡിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി അങ്ങ് പുറത്തു വന്നതും ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയി അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ ഡി കെ ഡി കെ ചെയ്യില്ല പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഓ പിന്നെ ചെറിയ അവര് ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ഇനി എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് വന്നത് അപ്പൊ അവരതങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇതാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നത് കലരുന്ന സംഭവം വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂറൈ
ബോട്ടിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ അംശം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിന്റെ അംശം ക്ലോറിന് പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ സൈഡിലേക്ക് എന്താ ടാപ്പ് നീക്കിയാൽ വെള്ള കളറിലുള്ള ടാപ്പില് തണുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടാവും ചൂട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തണുത്ത വെള്ളമാണ് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവരും പറയും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് കുടിക്കണം അല്ല കാരണം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് ക്ലോറിൻ മിക്സ് ആയിട്ട് അതെ ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ കളർ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു വെള്ള പൊടി കലർന്ന വെള്ളമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ അത് ക്ലോറിൻ ആണ് ഈ ക്ലോറിനും നമ്മൾ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതും അതിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ടാബ്ലറി തീരെ പറ്റൂല എന്നല്ല അതോ ചെറിയ അളവിൽ പറ്റുന്നതാണ് ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ പ്യൂരിഫൈ ആ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് ആ ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ലോങ് ടേമിൽ എല്ലാത്തിലും പറ്റും അതും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റർ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം കുടിക്കുന്ന സംഭവമല്ല അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോങ് ടേമിൽ നമ്മളെ അസുഖം ഇതൊക്കെ ബാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഡ് ഈ ഇരുമ്പിന്ന് ഇരുമ്പ് തേഞ്ഞ് 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 ആണ് ഈ ലെഡിന്റെ അംശങ്ങൾ വെള്ളത്തില് ഇതാവുക അപ്പൊ അതും ഈ വെള്ളം സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാപ്പുകൾ ഇങ്ങനത്തതൊക്കെ അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് ഈ ലെഡിന്റെ അംശവും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വിടും നാലാമത്തെ തന്നെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും വെള്ളത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയോ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ കലർന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ടാപ്പ് വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കലർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കുടിക്കണേ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ നമ്മള് ഞാൻ ഒടിക്കല് പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉള്ള വെള്ളമാണ് അതിലും മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൽ കലർന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടെയ്നറിലാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡിന്റെ അംശങ്ങൾ അതിൽ ഇതാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്സില് ഗ്ലാസിന്റെ കുപ്പിയിലെ വെള്ളം ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ടാപ്പ് വാട്ടറിലാണ് വെള്ളം കുടിക്കാറെങ്കിൽ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഐ ക്യു കുറയും ഞങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധിജീവികളായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെ ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറണ്ടേ അതെ അതുപോലെ ഞാൻ പഠിത്ത് മനസ്സിലാക്കി വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് റഷ്യന്റെ അടുത്ത് വാക്യൂം ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ സാധനം ആ ഈ വാക്യൂം ബോംബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിസൈൽ പോലത്തെ സംഭവം അത് ആ സാധനം അങ്ങ് ഡെറ്റനേറ്റ് ആയാൽ ആ സാധനം പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുക പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഏറ്റ ആ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആകും ആ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം എവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ അവിടെ ആ പുക അങ്ങ് പോകുന്നു ഏർ എന്നിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ബോംബിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം അങ്ങ് ഡെറ്റനേറ്റ് ആവും ആ ഒരു സംഭവം അങ്ങ് ഡെറ്റനേറ്റ് ആയാല് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ ഓക്സിജൻ മൊത്തം ഇല്ലാതാകുമല്ലോ അല്ല ഓക്സിജൻ അങ്ങ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ആകുന്നു ഏർ അത് അങ്ങനെ ടൈ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സഫക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മരിക്കുന്നു വാക്യൂം ബോംബ് അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷനോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റഷ്യ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോറിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോൺസിന്റെ ഒരു ഇതേ ഡ്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രോൺസിനെ ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളെ സാധാ ഡി ജെൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫിക്ക് ഉള്ള ഡ്രോൺ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർക്ക് അതേപോലെ ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രോണെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഈ ഡ്രോണിൽ സഞ്ചരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മ ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ ഒരു ഡ്രോണിനെ കാണും ഇപ്പൊ പട്ടാളക്കാരെ ഓടും ഇപ്പൊ ഡ്രോണ് അയാളെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നാലെ കൂടി അയാളങ്ങൾ അയാളെ എടുത്തെത്തുമ്പോ ആ ഡ്രോൺ ആണ് പൊട്ടിത്തെടുത്തു സെൽഫ് ഡെറ്റനേറ്റ് കൂടെ പട്ടാളക്കാരനും ആണോ ഞാൻ പിന്നെ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും കളിക്കാത്തോണ്ട് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മള് രണ്ടു മൂന്ന് കില്ലൊക്കെ കോൺസിക്യൂട്ടീവായി കിട്
ഏതൊരു <laughs> മനുഷ്യനും <laughs> 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 ും ഈ റോബോട്ടിനെ ഔട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ അതായത് റോബോട്ടിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഓടാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പുതിയ വന്ന അപ്ഡേറ്റില് അവര് പറഞ്ഞ ഈ റോബോട്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടിരുന്നു അതായത് ടെസ്ലന്റെ ഏതോ റോബോട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നല്ല അത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആ അത് ഒരു ഫാക്ടറിയില് ഒരു എന്താ ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായപ്പോ അതങ്ങ് ഹെഡ്ലൈൻ ആക്കിയപ്പോ ഇവരങ്ങ് ഒരു റോബോട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ കൊന്നു വായിച്ചത് ആണോ അല്ലല്ല ഒരാൾക്ക് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായി അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ പത്തൊമ്പതിലോ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവര് കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇത് മുപ്പത് ശതമാനം ഇവര് ഫാസ്റ്റർ ആക്കി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൈയ് കൈ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ഏഹ് അപ്പൊ ഈ കൈയിന്റെ ഈ എന്നിട്ട് അവര് കൈ പണ്ടത്തെ ജനറേഷൻ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പത്തെ ജനറേഷനില് കൈ ഫുൾ ശരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ വിരലുകൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ വിരലിന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഇല്ല മടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് അങ്ങനെ മടക്ക എന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു ടെസ്ലന്റെ റോബോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഷേർട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ മടക്ക മടക്കി വെക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട മുട്ട ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത്രക്ക് പ്രസൈസ് ആയി വന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ നീ ആലോചിച്ച ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സില് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീം ആയി അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അക്സസിബിൾ പ്രൈസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്ലന്റെ റോബോട്ട് അല്ല വേറെ കമ്പനീസ് ഒക്കെ റോബോട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒക്കെ ആകുമ്പം ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാം ചൈന ബംഗ്ലാദേശ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ഈ നൈറ്റീന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ അവരൊക്കെ റോബോട്ട്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആലോചിച്ചൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതിന്റെ മുതലാളിമാര് ഇത് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു ദിനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഇല്ല ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അത്ര അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് വലുത് അതായത് റോബോട്ട്സ് ആകുമ്പോ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ട അവർക്ക് റെസ്റ്റ് വേണ്ട വെക്കേഷൻ വേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതല് എന്താ പറയാ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് പണി അതെ അവർക്ക് ഫീലിംഗ്സ് ഇല്ല കംപ്ലൈൻസ് ഇല്ല ലീവ് എടുക്കൂല വെക്കേഷൻ എന്തായാലും അങ്ങനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ ആലോചിച്ചു വൈകാതെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ജോബ്സ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ആയി പോകും നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ആകുന്നു പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ എനിക്ക് തോന്നണ എന്താ വെച്ചാല് ഡിപ്പെൻഡ്സ് പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എത്രത്തോളം അങ്ങ് ഇതായാലും ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് സംഭവം ഈ ഒരു എ ഐ ഇതിനൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വൈബിനുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ പോലത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അങ്ങനെ ഓരോ തമാശയും കളികളും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ആകാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം റിയൽ ഹ്യൂമൻ എന്താ എക്സ്പീരിയൻസും എലമെന്റ്സും ഈ സെമീർ പറഞ്ഞ ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റോറി എന്നൊന്നും ഒരു റോബോട്ടിന് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ ഐക്ക് അല്പം പെട്ടാണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഈ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ ഈ ഇനിയിപ്പം ഒരു റോബോട്ടിന് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റോറി റോബോട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചോ പക്ഷെ അതൊരു കൃത്രിമ സ്റ്റോറിയാണ് അതൊരു മെയ്ഡ് അപ്പ് കുക്ഡ് അപ്പ് സ്റ്റോറി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ അതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി അറിയാമല്ലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പല അത് കാണുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും അപ്പൊ കൂടുതൽ റിലേറ്റബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതെ
എന്താ ഹിസ്റ്ററി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഹിസ്റ്ററി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ എ ഐ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടണ്ടേ അതിപ്പോ എത്ര വൈബാണ് എന്നല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ഇവരാണ് അത്രയും എ ഐ മെയ്ഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അത്രക്കും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സംസാരം അത്ര നാച്ചുറൽ ആയി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ആയി പോകും പക്ഷെ റിയൽ ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻ ഞാൻ കേട്ടൊരു നല്ല ഉദാഹരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ചെസ്സിന്റെ ഗെയിം ഇല്ലേ ചെസ്സിന്റെ ഗെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കളിക്കും ഏ പക്ഷെ അതാരും കാണലില്ല നമ്മള് ചെറുപ്പ ചെറിയ കുട്ടി ആയപ്പോഴേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ചെസ് കളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതാരും കാണാറില്ല ആൾക്കാര് ചെസ് കളിക്ക കളിക്കുന്ന ഒന്നാമത് ചെസ് കളിക്കുന്ന കാണുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ കുറവാ ഞാൻ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയൽ ഹ്യൂമൻസ് കളിക്കുന്ന കാണാനും വേണ്ടിയാണ് അവരെ കാണുന്നത് റിയൽ ഹ്യൂമൻസിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കളിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അത് ആൾക്കാർ കാണണ്ട ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലം ഞാനും സ്വിമ്മറൊക്കെ കഞ്ഞി പിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇക്കി കൈ വെച്ച് പോകും അതെ സോ നമുക്ക് ഈ ഇടായിട്ട് കുറെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് അത് ഇങ്ങനെ കുലിഞ്ഞ ഓക്കെ ഞാൻ ഏതായാലും വായിക്കാം So, Safwana Fatima from Qatar Born Malayali. <laughs> Qatar Born is not a Qatar, but it is a Qatar based Malayali. <laughs> Message. Hey, Samir and Zayan. Two things. It's an emoji. You guys are amazing. I started listening to your podcast in the mid of 2023 but was not on a regular basis but recently I got into work and simultaneously I will have your guys podcast plugged into never realized how I get my work done without any boredom idu kettittu njan kore time chirichittund my colleagues would have thought I have gone crazy <laughs> nowadays I listen to your early episodes moreover I am also an en kid brought up in Qatar kore kaaryangal relate aakan pattum kudos to you guys oru peace sign let your podcast channel prosper and dreams to be the best comedy podcast in india adum block letters il <laughs> this is just an appreciation message thara nannayittu oru message aaru vaaikkum ai ayinu kaiyyo ave ai ku kaiyyo uff enna oru message nanakku thangu vaaichappo manasanga naranju manasanga naranju sandoshay adhaayathu nammal cheyyanadhu aalkarku relate cheyan pattade ethu ethu ishtalla oru endha aalkar eduthu kittunna oru feedback enna cha ningale njan ippolana discover cheyade adhaayathu ningalde ella episodes njan kettu oru pudiyada irukkunnaratte randa aichante ullilokke കേട്ടിട്ട് എപ്പോഴാ പുതിയത് വരിക രണ്ടാഴ്ചയിൽ എൺപത്തി ചില എപ്പിസോഡ്സ് കേൾക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കുഡോസ് ടു യു ഓൾ താങ്ക് യു ഗായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അറൗണ്ട് അസ് കാരണം നമ്മളാണെങ്കിലും ഇപ്പം എക്സ്പെറൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഫൈവ് കെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയി യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ടു കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാനായി വ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കിട്ടിയ വ്യൂസിനേക്കാളും റീച്ചിനേക്കാളും ഗ്രോ ചെയ്തതിനേക്കാളും സെമീർ ഇവിടെ കാനഡയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തിനേക്കാൾ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര ഗ്രോ ചെയ്തോ അതിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ വെറും നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്തു സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് താങ്ക് യു so much അതേപോലെ നമുക്കൊരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ യു ഗൈസ് ഡിസേർവ് സോ മച്ച് മോർ വ്യൂസ് പൊളിയാണ് കീപ് ഗോയിങ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യണവരൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് ഇൻറ്റുറ്റ് യെറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അതെ എങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മളെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ച ആരും കേൾക്കാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അധികം വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ലോയലാണ് നമ്മളുടെ ഹാപ്പി ആ ഒരു വാൻ ഹാപ്പി ആണ് ഒരു ലോയലാണ് അതുപോലെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കവർ ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് എപ്പിസോഡ്സിന്റെ ലൈബ്രറി സ്റ്റോക്കാണ് പോയി കേട്ട് നോക്കാന് അങ്ങനെ നമുക്ക് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വ്ലോഗ് തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ വ്ലോഗ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാന് മലയാളത്തിൽ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ വ്ലോഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സയാൻ മലയാളം എന്നാണ് എ
ഭാഷകളിലൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ് കേൾക്കാം അതെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ആക്സെന്റ് കേൾക്കാം മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്താ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് അവന്റെ കോണ്ടന്റ് ഇത്രയും ലാംഗ്വേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ ഞാനങ്ങ് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഫാസിനേറ്റഡ് ആയി അതെ കാരണം നമ്മളിപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അതിലും ഇതിലൊക്കെ പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവീസ് ഒക്കെ ഇറക്കുക പക്ഷെ യൂട്യൂബർ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും കോണ്ടൻസ് ഇറക്കാറിനീസ്റ്റിന്റെ ജാപ്പനീസ് ഡബില്ലേ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് ഭയങ്കര ആനിമേ ഫാൻ ആണ് മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ ജാപ്പനീസ് മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ വോയിസ് ജാപ്പനീസിൽ ചെയ്യണത് നാറോട്ടോന്റെ അതേ വോയിസ് ആക്ടർ ആണ് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഹയർ ചെയ്തതാ സംഭവം ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് എസ്പനോൾ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് പോർച്ചുഗീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ചാനൽസ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവന്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബ് അത് കണ്ടിട്ട് യൂട്യൂബ് പുതിയ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് നമ്മളുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓഡിയോ ട്രാക്സ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയില് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് എന്താക്കി ആ ചാനൽസ് ഒക്കെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഓഡിയോ ഒറ്റൊരു വീഡിയോ ാക്കി അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തില് മാത്രം വീഡിയോസ് കാണാറുള്ളൂ വിചാരിച്ചു അപ്പം മിസ്റ്റർ ബീസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈറ്റിലും ടൈറ്റില് ഫുള്ള് മലയാളത്തിലാണ് ടൈറ്റിലടക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഓഡിയോ അങ്ങ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം എന്റെ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയും പിന്നെ മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന്റെ ഇന്നോവേഷൻ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബഡ്ജറ്റ് മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യാനോ കഴിയും പിന്നെ എ ഐ ഡബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും തീരെ പോരാ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതെ അതെ ശരിയാ സോ അത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത റിയലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫാസിനേഷൻ തോന്നി മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റിന് അതേപോലെ വേറൊരു കമന്റ് നീ കണ്ടോ ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ ഞാനത് കണ്ടു ഭയങ്കര ആലോചിച്ചോ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ അതിനകത്തൊക്കെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ചില വീഡിയോസില് മ്യൂസിക് വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണില്ലേ അങ്ങനത്തെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കണ്ടേന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമന്റ്സിൽ പറയാം ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതെ കോൺട്രവേഴ്ഷൻ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും പറയാതൊക്കെ അതെ അതെ സോ ദിസ് ഹാസ് ബീൻ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഹൗസ് ജയാൻ സാക്കിർ ആൻഡ് സെമി റോഷൻ പീസ് ഔട്ട് പീസ് ഔട്ട് ആവശ്യത്തിലധികം മൂന്നെണ്ണല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അല്ലേ നോക്കുക ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ റീലോട്ട് ചെയ്തതാ പിന്നെ ഗ്രേസ് ഒന്നല്ല പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളു എങ്ങനെ തൊക്കല് ഒന്നെങ്ങനെ അല്ലെ ഇത് വലിക്ക പൊട്ടിയതേതാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാ ഇതൊന്നും പൊട്ടിയില്ലല്ലോ ഒന്നും പൊട്ടിയില്ല തോന്നണം ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാമറയിൽ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ആഫ്റ്റർ വാഷ് മലയാളി ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ പറയണം മൂന്നെണ്ണം പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ആഫ്റ്റർ ഓൾസ് മലയാളി ചിന്തിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ട് ചിരിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള കോമഡി പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതെ ഈ എലവൻസ് ഒക്കെ ബ്ലൂപ്പേഴ്സിൽ ഇട്ടോണ്ടിട്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ത്രീ ടു പുതിയ ബുള്ളറ്റ് പക്ഷേ ഇത് ബ്ലൂപ്പറിൽ ഇട് എനിക്ക് തന്ന ബുള്ളറ്റ് ഇടെ ആ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് റീലോടെ ചിരിയും കളിയാണ് എവിടെ ഇപ്പൊ ഞാനിത് വെച്ചേ മണിയായില്ല